Okay, in the next part of the lecture, yang kita nak tengok adalah the most uh, common thing. It's not our most common point, tetapi disebabkan adanya COVID-19 and everything, this syllabus jadi masukkanlah, which is vaccination. Apa itu vaccination? Dia adalah the development of the immunity. Basically, example of the development of immunity involving both primary and secondary immune response. Dan apa maksud vaksin? Dia adalah commercially produced. We can or kill antigen, in this case daripada pathogen. Okay, uh, pathogen ataupun yang telah dibunuh atau dilemahkan. Okay, Kemud contohnya adalah bacterium and virus. Dan dia akan dimasukkan ke dalam badan. Okay, dia akan injected to our body lah. Commercially produced, we can or kill antigen ataupun pathogen. Such as bacterium or virus associated with a particular disease. That stimulates production. Uh, antibody production in the body. So basically, dia akan stimulate both initially primary and secondary immune response lah. So itulah dia vaksin. Okay, awak kalau awak faham primary and secondary immune response, okay, kamu bayangkan the primary exposure tu, primary exposure itu kalau kamu tukar je primary exposure tu instead of uh, the actual pathogen, kamu tukar je vaksin. Kamu fahamkan macam tu. Okay, vaksin ni dia akan hanya evoke Okay, invoke, dia akan trigger the primary immune response sebabkan dia nak make sure, okay, dia nak bila kita inject uh, vaksin kat sini, graf tu akan naik macam ni. Okay, kemudian if let's say, kamu terjumpa bakteria yang, kamu jumpa bakteria ataupun virus yang sama during the actual exposure, kalau ini adalah vaksin tadi, okay, means that kamu dah kamu dah ada memory B cell memory T cell dan apabila kamu second exposure to the antigen kamu akan terus develop this what we call uh, secondary immune response immune yang lebih cepat immune yang lebih besar dan uh, IgG semua pun akan lebih dihasilkan dengan cepat so itu adalah function vaccination sebab apa nak trigger initially in this case kalau vaksin dia nak trigger dulu primary immune response Just in case, if let's say you exposed to the actual antigen, okay, means that kamu during the second exposure, kamu terus akan trigger the secondary immune response. So, itu adalah the purpose of vaccination. Okay, yang ni adalah yang tadi. Cuma vaccination ini dilakukan secara uh, commercial, okay, secara clinical because kita basically nak protect our badan lah. Dan dia adalah uh, weaken and kill antigen. Kita tak boleh letak the live pathogen kalau tak nanti awak sakit kan. So kita letak yang weaken ataupun kill antigen such as from bacterium or virus in order untuk trigger primary immune response. In just in case if let's say they encounter the same bacterium or virus in the next uh, in the next time dia akan terus trigger the secondary immune response. So basically dia akan uh, develop uh, protection dekat body lah. Dan basically... The vaccine will trigger the primary immune response first before our body encounter the same antigen for the second time. Ya, yeah, ini yang saya cakap tadi. Okay, kita nak trigger the hanya primary immune response supaya if let's say kita jumpa uh, bakteria yang sama ataupun virus yang sama yang divaksinkan cuma yang tu live, okay, during the second exposure, kita terus evoke the secondary immune response. Itu adalah the purpose of COVID-19. Itulah puncanya kalau kamu dapat Sebelum kamu, dapat, kamu tak dapat COVID-19 sebab kita dah masukkan antigen COVID-19, badan kamu dah develop the primary immune response. Mana tahu kamu pergi pasar, kamu actually jumpa the COVID-19. Sebenarnya badan kamu terus uh, apa ni evoke the secondary immune response dan terus badan kamu fight against it, maka kamu akan tidak sakit lah. So basically dia akan uh, form the what we call protection. Contohnya COVID-19, rubella, BCG, hepatitis and triple antigen dan sebagainya lah. Okay, MMR, okay, measles, mumps, rubella. Yang ni ada, eh, awak boleh baca. MMR, eh, yang ni di cucuk masa kecil supaya kita tak dapat uh, kancing gigi, kita tak dapat kayap dan sebagainya. Alright. So, apa yang awak perlu tahu adalah awak hanya perlu tahu saja. okay, the source of antigen to make vaccine. Ingat source of antigen ini, yang pertama kalau tadi macam saya cakap, dia adalah kill or weaken pathogen. Contohnya, dia adalah uh, inactivated viruses, okay, bacteria. Uh, virus yang telah mati, okay, awak apa yang ni je? Okay, contohnya adalah uh, uh, weakened pathogen, okay, pathogen yang dah mati, satu. Ataupun kita boleh jadi, uh, kita boleh, uh, point yang kedua adalah kita boleh letak this one, uh, bacterial toxin. Cuma toxin tu kena inactive, dia tak bolehlah aktif. Kalau, kalau, 
Kalau aktif toksin awak sakit kan? So, toksin tu kita inaktifkan, kita masuk dalam badan awak just enough untuk trigger primary immune response. So, secondly adalah the inactivated bacterial toxin. Tadi kita dah tengok kill or weaken pathogen. Okay, ataupun yang ketiga adalah, contohnya adalah this one. Okay, uh, genes encoding the microbial protein. Contohnya mRNA ataupun uh, DNA. Macam kita tengok ni kan, uh, Pfizer. Kalau awak nak tahu Pfizer, okay, the COVID-19 Pfizer. Pfizer itu dia guna apa? Dia guna uh, mRNA. Tak silap saya, dia guna mRNA COVID-19 itu. Okay, contohnya adalah Pfizer. Okay, Pfizer itu dia adalah mRNA COVID-19. Dia masuk dalam badan kita. Just untuk make sure in the future, let's say kita jumpa COVID-19, kita dah ada protection. Okay. It can be, again, dia boleh jadi daripada COVID-19 itself ataupun daripada dia punya genetic materials. Genes encoding the microbial protein. Contohnya mRNA, protein, DNA dan sebagainya. Viral, in this case viral DNA, viral mRNA dan sebagainya. Cuma the keywords adalah kena inactivated. Dia tak boleh in dia tak boleh aktif. Kalau dia aktif, nanti kamu akan sah, sakit. Okay? So, itu adalah source of antigen. Dan apakah pentingnya protect body from serious illnesses, prevent um, prevent the outbreak of the preventable diseases, save money and times. Okay, sebab kita tak naklah kita sakit di kemudian hari. So, basically, kita nak develop dulu primary immune response in this, in, uh, just in case, let's say, uh, kita tidaklah terlalu sakit. Alright? So, uh, itu saja. Kemudian, uh, yang this one pula, okay, untuk yang uh, the next part adalah kita nak tengok um, health issue related dengan immune response. In this case, kita nak tengok uh, ada yang pertama HIV, mechanism of immune suppression by HIV infection. Apa maksud immune suppression? Maksudnya, immune badan awak dikurangkan oleh di satu virus yang dipanggil HIV. Dan kita nak tengoklah contoh, okay, satu autoimmune disease. Autoimmune maksudnya uh, penyakit yang Sepatutnya badan awak tak serang awak tetapi your immune cell attack diri awak boleh menyebabkan dis penyakit yang dipanggil systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis and diabetes type 1. First yang kita nak tengok adalah HIV, okay? So basically HIV ini, alright, uh, untuk HIV kamu tengok then uh, the last lecture yang se, uh, saya akan upload. Cuma uh, se, lecture yang saya explain dekat sana lebih jelas lah. Alright, so in this case, kamu nanti kamu boleh baca sendiri macam mana dia boleh menyebabkan, actually dia boleh menyebabkan badan kamu actually suppress. Cuma keyword dia adalah, kamu kena faham HIV ni dia akan kill, dia akan infect T helper cell. Bila dia infect T helper cell, dia akan bunuh menyebabkan the lysis of the T helper cell. In this case, bila T helper cell hancur ataupun mati, in this case, adaptive immune response tiada maka your humoral immune response, cell mediated immune response pun akan tiada, badan kamu akan automatic, immune badan kamu akan berkurang. Okay, sebabkan HIV ni memang mainly dia akan attack helper T cell ataupun TH cells. Okay, so ini adalah gambar yang rajah yang daripada uh, rujukan tetapi apa yang saya nak kamu, uh, apa yang saya explain, okay, so, daripada sini Semudahkan dalam bentuk lukisan dan setelah record lecture, kamu tengok the last lecture. Dan ini adalah dia punya uh, explanation kepada lecture yang setelah record the previous one. Okay, nanti kamu tengok sahaja. It's just that, alright, apa yang saya nak cakap, kenapa HIV ni deadly? Because walaupun bila kamu infected by HIV, memang lots of the virus memang akan kill by the uh, by your body punya immune res, body cell ataupun immune cell tetapi some of them akan escape dan akan mutation bila dia mutation maksudnya sekarang badan kamu contoh tadi dia kenal HIV yang ada protein A tiba-tiba protein A tu jadi protein A pro okey badan kamu tak kenal protein A pro jadi badan kamu susah nak nak cope dengan dengan the uh, nak kenal HIV tu jadi tak boleh nak sus susah nak Uh, destroy the not destroy the HIV dan apa yang berlaku adalah dia akan mengurangkan this reduces the virus interaction with antibodies and cytotoxic T cell dan cytotoxic T cell and antibody tak boleh nak recognize the mutated virus maka bila dia tak boleh kenal virus tu hidup, virus tu boleh replicate further dan boleh merosakkan kamu punya dan boleh menghancurkan kamu punya T helper T helper cell 
Dan apa berlaku adalah in this case bila dia hancurkan, okay, HIV ni datang dia akan cause the lysis of the T helper cell. Bila T helper cell ini hancur, automatic B cells ni tak boleh nak activate. Cytotoxic T cell pun tak boleh nak activate. Maka dua-dua ini, semua ini tidak akan uh, akan activated atau dua-dua ini tidak boleh. In this case, your body, your humoral, both humoral, both humoral and simulated immune response akan terimpair, akan terganggu. Maka badan kamu, kalau kamu tengok di sini, badan kamu akan semakin senang nak dapat penyakit. Dan di sini, okay, kalau kamu tengok, the keywords adalah untreated. The keywords dia adalah untreated. Kamu kena faham benda tu. Sebab HIV ini boleh, um, dia tidak boleh di cure, tidak boleh di, uh, macam cakap eh, tidak boleh dirawat, tidak boleh dipulihkan tetapi boleh dirawat sebab kita ada bagi ubat. Okay. What happen is that this HIV, okay, kalau kamu tengok semakin meningkat HIV concentration, T helper cell punya concentration akan berku rang dia inversely proportional. Okey, kamu boleh nampak di sini. Increasing HIV concentration ataupun increasing HIV population reduces helper T cell population ataupun concentration. Why? Because HIV causes the lysis of the T helper cell. And at one point kalau ia tidak ditreated, kamu boleh dapat this what we call immune acquired immunodeficiency syndrome AIDS di mana badan kamu memang sangat 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 Senang nak dapat penyakit lah. Okay, until helper T cell concentration is too low that it impairs the adaptive immune response dan boleh menyebabkan AIDS. But, untuk for the current, uh, in the current world, okay, HIV, kalau kamu let's say, uh, kalau kamu kenal someone, HIV ini dia boleh treated by, uh, it can be treated by drugs. Cuma drugs itu dia akan prevent replication of the virus. Maksudnya virus tu masih ada dalam badan tetapi dia tidak boleh uh, dia tidak boleh nak uh, dia tak boleh nak replicate lah. Okay, dia tak boleh nak replicate. Kalau saya tengok dekat sini, kalau saya boleh rewind dekat sini, okay, drugs tu apa yang dia buat adalah drugs itu dia akan halang budding ni. Okay, drugs tu dia akan halang, okay, drugs tu dia akan prevent the budding of the uh, of the virus. Okay, virus tu dia ada dalam ni dah. Okay, virus tu dah ada dalam T helper cell. Cuma dia tak boleh nak keluar. Okay, dia tak boleh nak keluar. Maka bila dia tak boleh nak keluar, dia tak boleh nak replicate, maka virus tu dia tidaklah banyak sangat. Okay, dia tak banyak. Okay, dan badan kamu masih boleh ada T helper cell yang boleh uh, activate B cell, boleh activate cytotoxic T cell. Dan in this case, your humoral immune response your cell mediated immune response pun masih boleh uh, ada dalam badan tak impact lah okey sebab drugs itu dia akan prevent this one dia akan prevent the budding okey nanti kamu tengok lecture kamu akan faham apa maksud saya so drugs tu dia akan prevent budding and juga some of it ada yang akan prevent the uh, replication ataupun the reverse transcription of the virus tetapi adakah virus itu ada dalam badan yes Dia akan, once it's inside your body, dia akan sentiasa berada dalam badan awak forever. Dan orang yang once dah uh, infected dengan HIV, okay, dia kena makan ubat itu, okay. Ada dua jenis ubat, okay, kamu boleh google. Okay, this dua jenis ubat itu, dia kamu kena makan seumur hidup. Okay, sebab itu, sebab dia nak prevent uh, the budding, the replication of the virus dalam badan. Virus sudah memang ada, cuma ubat itu dia akan prevent the budding. So, kamu kena makan uh, seumur hidup just to prevent the budding of the virus lah. Okay, uh, so kamu boleh baca about it lah. HIV, kamu boleh baca pasal ni. H-A-A-R-T. Okay, heart treatment. Okay, yang ini ada eh, dekat Malaysia ada, dekat UK ada, dekat... Um, developing and development developed country memang kita akan ada these drugs lah ok so awak boleh baca pasal this one alright so pentingnya HIV itu dia sangat-sangat berbahaya alright sebab apa dia akan memusnahkan uh, T helper cell dan T helper cell ni pula masalah dia apa dia adalah perang, perantara dia adalah pengantara antara humoral dengan cell mediated kalau uh, helper T cell tiada Humoral pun tiada, cell mediated pun tiada. Tetapi kalau awak ambil ubat, in this case, T helper cell masih boleh ada, B cell boleh ada, satu 
sel beliau ada, awak masih boleh ada humoral and cell mediated immune response cuma dengan syarat awak kena makan ubat sepanjang tidur.